రైట్ మరోవైపు బీజేపీ మేధోమదనం జరుగుతోంది గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో బీజేపీ మేధోమదన సదస్సును రహస్యంగా నిర్వహిస్తోంది హాయ్ల్యాండ్ లో ఈ సమావేశం జరుగుతోంది ఈ సమావేశానికి ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా ఎంపీ జీవీఎల్ మాజీ ఎంపీ పురంద్రేశ్వరి హాజరయ్యారు రహస్యంగా జరుగుతోంది ఈ సమావేశం మీడియాని అనుమతి ఇంచడం లేదు లోపలికి కేవలం గేటు వరకు అనుమతించినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతోంది గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో బీజేపీ మేధోమదన సదస్సును రహస్యంగా నిర్వహిస్తోంది హాయ్ల్యాండ్ లో ఈ సమావేశం జరుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది సమావేశానికి కీలక నేతలు హాజరయ్యారు ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా ఎంపీ జీవీఎల్ మాజీ ఎంపీ పురంద్రేశ్వర్ కూడా హాజరయ్యారు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి హరీష్ అందిస్తారు హరీష్ ఎందుకు ఇంత రహస్యంగా ఎందుకు జరుగుతోంది ఏమన్నా మాట్లాడారు ఎవరైనా దీని మీద ఏ అంశాల మీద చర్చించే అవకాశం ఉంది చక్రి ప్రస్తుతం అయితే గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న హాయ్ల్యాండ్ ఇది పూర్తిగా రెస్ట్రిక్టెడ్ ప్లేస్ గా ఉంటుంది ఎవరు కూడా సులభంగా లోపలికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదు మరోవైపు బీజేపీకి సంబంధించిన వరకు కూడా ముఖ్య నేతలు రాష్ట్ర వ్యవహారాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కేంద్ర సహాయ సహాయ మంత్రి మురళీధరన్ కూడా కాసేపటి క్రితమే ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు దీంతో ఈ సమావేశానికి ఒక హైపు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు రాజకీయంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఒకవైపు ఇంకోవైపు ముఖ్య నేతలకు సంబంధించి మాత్రమే చాలా అంతర్గతంగా ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు రెండు రోజుల పాటు ఈ సమావేశం నిర్వహించాలని చెప్పి కూడా పార్టీ నేతలు నిర్ణయించినట్లుగా తెలుస్తుంది అయితే ఈరోజు సాయంత్రం వరకు కూడా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యవహారాలు చూసుకునేటువంటి ఇన్ఛార్జి సహాయ మంత్రి కేంద్ర సహాయ మంత్రి ఫారెన్ వ్యవహారాలు అదేవిధంగా పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల్లో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి సహాయ మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో మురళీధరన్ అతను కూడా కొద్దిసేపటి క్రితం ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు మొత్తమే చూసుకుంటే కనుక రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఒకవైపు టీడీపీకి టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు ఇప్పటికే ఎర్కాటంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కీలకమైనటువంటి నేతలు అందరూ కూడా బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో రాజ్యసభ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి నేతలు మరికొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా బీజేపీకి టచ్ లో ఉన్నారని చెప్పి ప్రచారం జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సమావేశం అత్యంత కీలకంగా మారింది భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఒకవైపు పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి క్యాడర్ ఏ విధంగా ఉంది క్యాడర్ ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చేటువంటి నేతల్ని ఏ విధంగా పార్టీలోకి తీసుకోవాలి పార్టీలోకి తీసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి వ్యవహారాలు నడిపించాలన్న దాని మీద అత్యంత కీలకంగా సమావేశం అవుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది రాష్ట్ర వ్యవహారాలకు చూసుకునేటువంటి సహాయ మంత్రి రావడంతో పాటుగా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి పురంధేశ్వరి జీవీఎల్ నరసింహారావు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీలు సోము వీర్రాజు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ వంటి సీనియర్ నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సమావేశానికి హాజరయ్యారు ఈ సమావేశంలో పూర్తిగా రహస్యంగా నిర్వహించుకునేందుకు వీలుగా ఉన్నటువంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ని ఎంచుకున్నారు ఎవరు కూడా బయటికి రా బయటికి సమాచారం బయటికి పక్కకుండా అత్యంత కీలకంగా అత్యంత రహస్యంగా సమావేశం నిర్వహించుకునేందుకు వీలుగా ఉండే విధంగా హాయ్ల్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి నాలుగు గోళ్ల మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక హోటల్ ఎంపిక చేసుకున్నారు హోటల్ లో రెండో ఫ్లోర్ లో అత్యంత కీలకమైనటువంటి సమావేశం జరుగుతుంది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో బీజేపీకి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా బీజేపీకి ఉనికి కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు మారినటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో బీజేపీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అధికారం మూడు వందల ముందు మూడు సీట్లు సంపాదించుకున్న తర్వాత ఏపీలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు టీడీపీ ఘోర పరాజయం తర్వాత టీడీపీకి సంబంధించి పూర్తిగా ఆనవాళ్లు లేకుండా చేస్తామని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు ప్రకటించడం ఇంకోవైపు వైసీపీ నేతలు కూడా టీడీపీ మీద దూకుడుగా వెళ్లడం ప్రజావేదిక ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం కూడా కీలకంగా మారినటువంటి నేపథ్యంలో బీసీ బీజేపీకి సంబంధించినంత వరకు కూడా పదమూడు జిల్లాల్లో ఎటువంటి కార్యాచరణ ఉండాలి రాబోయేటువంటి నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారు మాజీ శాసనసభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కాపు సామాజిక వర్గం ప్రధానంగా సామాజిక వర్గాల వారిగా బీసీ సామాజిక వర్గం కాపు సామాజిక వర్గం మీద ప్రత్యేకించి బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ రెండు సామాజిక వర్గాలను కేంద్రంగా చేసుకుని పదమూడు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ఇటు ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తరాంధ్ర కావచ్చు కోస్తా జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి నేతలు ఇప్పటికే కొంతమంది సామాజిక వర్గాల సమీకరణ వారిగా ప్రత్యేకంగా సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ సమావేశానికి ఇప్పటికే కొంతమంది మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కూడా కొంతమంది టచ్ లో ఉన్నారని చెప్పి జరుగుతున్నటువంటి ప్రచారం జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం మాత్రం అత్యంత కీలకంగా మారింది బీజేపీ నేతలు కూడా ఈ సమావేశానికి సంబంధించి ఎవరికి కూడా పార్టీలో ఉన
చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా రహస్య సమావేశం అయ్యే అవకాశం ఏం లేదు అయితే ఇప్పుడు ఎవరైతే వాళ్ళు చే వాళ్ళు చేర్చుకుంటలేదు చేరుతున్నారని చెప్పారు చేర్చుకుంటున్నారని చెప్పి టీడీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి కొంతమంది కీలక నేతలు కూడా టచ్లో ఉన్నారు అని చెప్పి లో స్థాయి క్యాడర్ని కూడా జాయిన్ చేసుకునే దిశగా బీజేపీ అడుగులు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే రాష్ట్రంలో బలోపేతం అవడానికి దాని మీద కీలకంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు సామాజిక వర్గాల సమీకరణ ఒకవైపు ఇంకోవైపు దిగువ శ్రేణి క్యాడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్యాడర్ అంతా కూడా ప్రస్తుతం టీడీపీకి దూరంగా ఉంది కొంతమంది ఒక వర్గ ఒక సామాజిక వర్గం మాత్రం వైసీపీకి ఎస్సీ ఎస్సీ సామాజిక వర్గం కావచ్చు మైనారిటీ కావచ్చు కొంత బీసీలో ఉన్నట్టు ఒక వర్గం కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి వైసీపీకి ఊహించిన రీతిలో భారీ ఎత్తున మెజారిటీ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మిగిలిన లోటు ఏదైతే ఉందో వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి క్యాడర్తో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీడీపీకి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి క్యాడర్ అంతకుముందు చాలా బలంగా ఉంది టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి కీలకమైన నేతలు సెంట్రల్ లెవెల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో పార్టీలో తీర్థం పుచ్చుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా టచ్లోకి తీసుకొచ్చారన్నటువంటి ఒక ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఒకటి బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు ప్రకటించినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే దిగువ స్థాయిలో పార్టీకి సంబంధించి ఒక క్యాడర్ మాత్రమే ఉంది కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో గ్రామ స్థాయిలో కావచ్చు డివిజన్ల వారిగా మున్సిపాలిటీలో చూసుకున్న కార్పొరేషన్ లో చూసుకున్న డివిజన్ స్థాయిలో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒకటి రెండు వర్గాలు మినహా అంత ఆశించిన స్థాయిలో అయితే పదమూడు జిల్లాల్లో అంతగా క్యాడర్ కానీ ఉన్నటువంటి పట్టు కానీ లేదు ఇప్పుడు ఆ పట్టు సంపాదించుకోవటం ఆ పట్టు సంపాదించుకోవటం ద్వారా ఏదైతే వ్యాక్యూమ్ వైసీపీకి తర్వాత టీడీపీకి మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ని ఒక వ్యాక్యంగా తీసుకుని ఆ వ్యాక్యూమ్ని తిరిగి బీజేపీకి అనుకూలంగా తీసుకోవటం ద్వారా బీజేపీని క్యాడర్ స్థాయిలో బలోపేతం చేయటం గ్రామ స్థాయిలో బలోపేతం చేయటం డివిజన్ స్థాయిలో బలోపేతం చేయటం ద్వారా అవి వచ్చేటువంటి నాయకత్వం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నాయకత్వం వచ్చే వాళ్ళని కూడా అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరించడం ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని బీజేపీకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడతారు వాళ్ళని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి షరతులు పెట్టడం కానీ ఏదైనా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మాత్రం పూర్తిగా వివరించేటువంటి పరిస్థితి ఈ సమావేశంలో తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది చక్రి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్ హరీష్